nani? Anaitwa Rose. Sihitaji kujua jina lake, nataka kujua ni nani yako. Mpenzi wangu. Andrew. Bwana ulisema ananipenda mimi peke yangu. nilikudanganya Rose nampenda zaidi Ila sio mbaya kwa chaguo la pele Najua ulimpenda sana. Lakini jaribu kumsahau. Wewe ndio uliyesababisha yote haya. Kwa nini hukuniambia mapema kama unanipenda? Hofu naina. Ilinijia kila wakati nilipojaribu kukutamkia. hofu hata nyenye askari mnakuwa na hofu <laughs> askari ni vazi ambalo muda wote unaweza kuvua <laughs> well. Unafanya nini na huyo? Kumbe huyo ndiye sababu hadi mkaniache. Sasa. Nitakuonyesha. sababisha yote haya Machemba Nina kazi kwa ajili yako Sawa boss
Nini? Kwa sababu unahitajika kufa. Amekimbia. Wameshakufa. Sawa bosi. Mbona usiku tena? Nataka kujua kuhusu Andrew. Kama nilivyokuambia mchana, kuwa Andrew alikuwa ni mwanamke. Nataka mwana... kujua upande wake wa pili ni nani. Mimi sijui hata unaongelea nini. Hivi, uwezaje kuwa na mtu ambaye anamiliki genge la majambazi? Steve, ina maana uko na mtu yeyote zaidi ya jamaa. Ni mapenzi Steve. Uwezaje? Ukimpenda mtu hutaangalia kwamba askari ni jambazi, kibaka au muuni. Utachoangalia ni kimoja tu. upendo Mbona ye ni askari shupavu unaepambana na watu hatari ila ulishindwa kuniambia neno dogo tu kama unanipenda Usijaribu kupima nguvu ya upendo Naina I'm sorry. Ila vijana wanaotuma kuja kuniua ni vijana wadogo sana ambao wanaishi nje ya ndoto zao. Bila endu, wangeweza kufanya mengi mazuri katika jamii. Tafadhali, naomba unisaidie nje ya kupata ushahidi wa kumkamata endu ili asiendelee kupotosha vijana wengine. anaitwa Alex. Ni mdogo wake Endru. Hakuna kitu anachokipenda Endru kama mdogo wake. Siwezi ngakupa njia zote za kumkamata mtu ambaye nikimpenda. Ukimpata huyu utaweza kuzuia njia za Endru. Asante. Usikume. Steve Samani kama kuna neno ambalo nimekutamkia limekuuzi. Na mimi nisamee kama kuna neno baya nimekutamkia limekuuzi. Usikume. Usikume. Wasipende masineche. Haswa kwa watangu wa karibu. <laughs> Steve, kuwa makini bro. Kuna mtu watale na kufatilia bro. Kuwa makini. Bosi, nisha mjua sinichu wako. Relax.
Ndio bosi. Sanko. Kuna kazi kwa ajili yako. Nataka umfuatilie Losi. Akiwa sineche. <laughs> Limeshero Mama ni samee brother Sio mimi ni Kevin Kevin amefanyaje ndo ni pola mzigo ndo maana nimeshindwa kuleta hesabu nakupa nafasi ya pili ukizingua nakuwa asante sana brother sitazingua tena hii kazi ndo maisha yangu uizelewa mpenzi mwingine. Ndio. Ni mtu mzuri. <laughs> Vipi? Anakufanya utabasamu kama mimi nilivyokuwa nafanya utabasamu? Hapana. Ila hajawahi kunifanya nilie kama we ulivyokuwa ukiniuliza. <laughs> Nahitaji kumjua huyu kijana. Na kwa nini anafuatilia biashara zangu? Anajaribu kuifanya dunia iwe katika hali nzuri. Sio wewe unaipoteza ndoto za wengine. Ah. Unaniona mimi ni mpumbavu eh? Umenisahau sio? Sasa nataka ni kuhakishie. Nitahakikisha. Nitakata kichwa chake na nitakuletea kama zawadi. Steve ni mwanaume shupavu sana. Na katika maisha yako uje kukutana na mtu ana kichwa kibovu kama Steve. <laughs> oh. Anaitwa Steve. Sasa nataka niangalie kati yake na mimi na ni mwanamme. mimi soki atu wezi kuyajua mambo yangu kiwauliza watu makiza sarafu njaa inakuja kesho sio special sio shujaa we jamani kiche kesho mama alisema boy mwanangu sibisha neno alimwengu wish ni mara moja bila uoga nikakaza mzo soja sikiza mazuzu sijawa na kwa nguvu ya soda niulize amezaliwa lini baada kubalea ese katajiwa mwaka mwezi na tarehe septemba 26 sikuwa kuremba kabisa nakukumbusha oya kuna msikiti na kanisa bila kubisha kwa aibu kacha vurugu alafu taratibu kafuata Mungu eh vipi haya maisha baada kunene kesha na mtisha sifa brother songo vipi Kevin upo ha eh yupo ndani hapo nitie Kevin Oye unaitwa
kevi. <laughs> jo, tuzungumze. <laughs> kevi Baza song. Mbona asubuhi mapema kiasi hiki? Sina hata taarifa. Nasikia una mzigo mbaya. Ndio nao ila bado sijamaliza mauzo. Okay. <laughs> Sio mbaya. <laughs> Naomba nipatie. <laughs> Kevi bwana. <laughs> Unajua bwana Kevin sio vizuri kukaa na mzigo ambao sio wako. Nomba ni chukulie mzigo. Sojua kiuno. Na wewe Zibakia siku mbili Ukamilishi mauzo, sindio? Ndiyo Na kutakia siku njema Nambo ni samee kaka. Ni samee. Nambo ni samee si. Samee kitu gani? Ni samee bro Steve. Umejua je jina? Mimi nakufahamu. Huyu ni mtu ambaye je kutokea mtaa huu. Umekuwa ukimnyima usingizi kila mmoja mpaka boss wetu pia. Boss yeye. Siwezi kukwambia bro. Lakini tutakiwa kufanya ni kuniamini mimi. Ndio kwa milivi pia kati ni mmoja wao. Uweze elewa bro. Sipendi kinachokifanya. Lakini napenda pia unachokifanya. Na naomba usiache. Na ukitaji msaada wangu mimi nipo tayari kusaidia wakati wote ule. Ila tu niachie niende. Unaitwa nani? Mbala. Mbala. Steve, waliniambia wewe ni mwanaume shupavu. Ni tofauti. 
Mbona kama umekosa imani? Kweli sina imani. Una imani chani? Sioni umuhimu wa wewe kuwepo hapa. Zaidi ya kuona uhalifu unazidi kuongezeka. Haina. Aya yote yamesubishwa na wewe. Baada ya kuamua kuonyeshana wanaume wenu. Hivi unajua Andrew amefanya nini? Andrew amemua Chris. Kijana aliyokuja kukupa wewe tahadhari ili uweze kuwa makini. Steve, wewe ni askari. Unashindwaje mbinu na waalifu? Mimi na hii kazi haikufai. Kwa sababu unashindwa kutimiza majukumu yako. Steve, naogopa. Endo alikuja kwangu, aliniambia atakikata kichwa chako, ataletea mimi kama zawadi. Na endo akisha mwa jambo, ashindwi lazima alitimize. Naogopa. Nakupenda Steve. Naogopa kukupoteza. Hela. Usijali. Hakuna kitu chochote kibaya ambacho kitanikota. Polisi ni maisha yangu. Na kila kazi ina changamoto. Na hii ni moja ya changamoto kwenye kazi yangu. Kila kitu kwa sawa. Umeelewa? Mimi naomba wachane na hilo swala. Kuniambia ni achane na hili swala ni sasa sawa kuniambia kwamba nisendele <laughs> kuishi. Hila. Una hakika yeye ndio aliyesababisha kifo cha Chris. Mbona siku mbona siku ile wakati Chris anakuja kunionya? Andrew ana kijana wake anaitwa Sonko. Hakuna jambo litazungumzwa kuhusu Andrew hasijue. Na asiwasi uenda hata hapa tulipo akawa yupo anatusikia. Usijali. Nitalimaliza hili swala. Sawa. Sonko eh? Mm, Anaitwa Sonko. Sawa. Kwa hiyo ana Sonko, ana Alex. Sonko. Steve. Mboa nyote nyatia kuna tizo gani? <laughs> Steve wana. Unajua mindo kontawa mtau. Hakuna kitu chochote kina chueza kazo ngumzo wapa pasipo mikujua. Na hivu nufuniona ni kwa katika lakati ndogo ndogo za kusanya data zangu. <laughs> ok. Sao. Lakini unajua alikuwa ana haki ya kufa kifo kama kile. Nani? Najua unajua nini ninachozungumza. <laughs> Steve. Uwepo wako wewe kwenye mtaa huu. 
ndio unaosababisha mawaji kwa watu wengi wasiokuwa na hatia. Uwepo wangu upo kwa ajili ya watu kama yeye. <laughs> Steve bwana. <laughs> watu kama sisi. Hivi unatujua watu kama sisi. Cha kushauri. Kimbia. Nenda mbali na mtao. La sivyo. Utajionea mengi ambao hutuweza kuyaelezea wala hutuweza kufanya chochote. Nimeleta kwa ajili ya watu kama nyie. Na kwa mambo mnayoyafanya. Sitothubutu kumkamata yoyote yule. Ila nikikukuta kwenye tukio basi nitahakikisha inakwenda siku yako ya mwisho kuona uso wa dunia. Kwa hiyo ukiona uso katika tukio lolote lile. Kimbia kwa uwezo wako wote. <laughs> bla bla. Bla bla. Nazani unaikumbuka ahadi yako. Siwezi kusahau. Nataka kujua zaidi kuhusu Sonko. Unanihakikishia vipi salama wangu? Hakuna yote anayejua kama niko hapa. <laughs> Kuna mpajuaje hapa? Hivi unamfahamu vizuri Sonko? Hakuna taarifa au tukio lolote linaweza kutokea hapa mtaani. Asijue. Bara. Songo kwangu ni kibaka tu. Ila mimi kazi nimeisomea. Na ndio maana nimeweza kupajua hapa na hakuna mtu yote anayejua kama nipo hapa. Kwa usalama wako. Upo katika mikono yangu. Songo ni kijana hatima. Amekulia mitaani akishi wakula vyakula majalani hakuna kichocholo au kona yoyote ya mji asiyojua na ndio sababu iliyopelekea kuwa kitoori wa endo pia ni mzuri sana katika kufuatiliaji wa taarifa ukitaka taarifa ya mtu yoyote yule kupitia songo utafanikiwa hata kifo cha Chris pia yeye muhusika siku ambayo Chris alikuja kukuonya Sonko alikuwepo na ndiye alimpa taarifa Andrew
kangato leo umeenda nje ya muda patikanaji wa mzigo umekuwa mgumu sana siku hizi hiyo sio biashara yetu isingekuwa usingekuwepo hapa sasa hivi guys tupunguze jazba ili tufanye biashara unajua sheria Sanko Testa Hey, stop. Number big. Andrew. Pesa itoshi. Unasemaje? Alex. Relax. Unamaanisha nene? Wakati hizo ni pesa ambazo tunapeanaga kila siku. Kutokana na kilo tunazozileta. Upatikanaji wa mzigo umekuwa mgumu sana. Afu kizingatia sasa matumizi yameongezeka. Paka wanafunzi wa chuo wanatumia. Hivyo basi. Sitaki discussion. Ongeza pesa Usipongeza pesa naondoka na mzigo. Mbolo. Pesa sio tatizo. <laughs> Kuna mtu anaitwa Steve. Tumesikia amekuwa akiwapa vikwazo sana. Yeye yupo chini yetu sisi. Kwa hiyo sijali. Lazima nijali. Maana mkipotea nyie tumepotea na sisi. Ndio maana Alex kasema usijali. Maana muda sio mrefu mtasikia RIP sikitamkwa katika midomo ya watu Yaani kama vijana wangu tu wamekuzibiti. Eh? Ndio ungeweza kupambana na mimi? <laughs> Ete Steve. Hmm? <laughs> Una mwana mchana? Ni mrembo sana anaitwa Susan. Ni mzuri sana. Ile tatizo lake ni moja. Tatizo <laughs> lake ni moja hata Steve. Hmm? Anawezaje kukataa kuwa na mtu kama mimi? <laughs> na kama unavyofahamu, mimi ni Arwata ni mtaa mzuri. Hmm? Hakuna si nijua kia mtu anaogopa. Eh? Hata ungekuwa ni wewe. Ungeweza kukubali binti kama wewe kukataa? Hmm? <laughs> 
Steve, my song, 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 my wako wewe ndio unaosababisha mawaji mengi kwa watu wasiokuwa na hatia Inatosha. Shusha. Nilikutuma kwa Andrew ili ulipe taarifa. Lakini naona umenigeuza mimi fara. Kwa kuwa nakupa pesa na madai mwetu. Umekaa tu. Pumbavu. Bato. Yatupasa tu makini sana na Andrew. Kwa nini? Tunajua juzi tumempandishia bei ya mzigo. Kwa navyo mjua Andrew. Hawezi kuliacha ili pite vivi. So. Ya tupasa tuwe makini sana. Ni kweli. Ni mewelewa. Kwa hiyo boss, tumbalizi yao? No. Ana kazi nyingi sana za kufanya. Safari hii usinizingue. Ukinizingua unafahamu akili yangu. Eneo lipo salama kabisa. Hivi ondoa shaka. Lazima nijali. Kwa sababu sio kawaida yako kuniita maeneo kama haya. Nimekuitapa kukukumbusha wajibu wako tu. Na si vingine hivyo. Sijakuelewa. 
nilikupa chaguo la kuanda kava kwenye mtoa maendeleo ili kukwamisha uhalifu lakini cha kushangaza mtaani pale panauzwa madawa kama pipi kuwao wananchi ni kitu cha kawaida wananchi wanaishi bila amani kabisa na wewe hupo tu na unipe feedback yoyote shida ipo wapi Najua mkuu mtandao uliopo pale ni mtandao mkubwa sana na najaribu kadi uwezo wangu uweze kusana data za kutosha hii nikija mezani kwako usiwe na maswali yote ya kuniuliza Unanifresha sana Steve sihitaji maneno nahitaji vitendo Mbona umekuja na jazi mba na mna ye? Na kwa nini umeamua kunitia maino hae? Najua ulicho kifanya. Nini? Uyu ni kijana wako. Unadiriki kuzuhia mzigo wangu mimi. Wakati fika unajua. Eneo lote hili. Mimi ndo supply ya mkuu. Nenda uenda kuwezi kupata kilo nyingi kama nazotoa mimi. Hivyo. Hii na maanisha mimi ndo ene kueka mjini. Hii ni onyo Next time ukirudia Nchakikisha unapoteza kila kitu Huu ni uzembe wenu na kwa ile sito asame. Kwa nini? Ilikuwa ni self defense. Self defense? Steve wewe cha kunifresh. Lisasi ya kifua. Mgo. Kichwa. Ni defense gani? Sikia Steve. Ulipewa kila aina ya mafunzo ya kumkamata mwarifu bila kuondoa uhai wake. Niko, lakini wale sio walifu wa kawaida. Sio vibaka wala vuta bangi. Ni majambazi ambao wanamiliki silaha nzito. Na istoshe mkuu alikuwa wengi kuliko mimi. Ningewezaje kuwaleta wakiwa hai? Sikia Steve. Baba yako akuwa kama wewe. Alikuwa ni mtu hodari sana na aliweza kuwashika waarifu na kuwafikisha maeneo ya sheria bila kuwazuru chochote. Samani mkuu. Lakini mimi sio baba yangu. Dunia yake na yango ni vitu vili tofauti. Na hata kama ni kweli yasemayo mkuu, yuko wapi kwa sasa hivi? Aliniacha nikiwa mdogo sana, bado nilikuwa nikihitaji uwepo wake ko mda mwingine dunia inahitaji na maamuzi magumu kama ambao nimeyafanya kuweza kuvaa viatu vyake japokuwa sitopita njia aliyopita yeye Steve babako alikuwa rafiki yangu sana na bila urafiki wangu na babako leo ningekufukuza kazi ila na kusimamisha kazi na 
kutokana na utovu wa nizamu lukuwa nao kazini. Na ndo mana tasikuitaji kabisa ufiki ya tofisi ni kwangu leo. Na ndo mana nikapuita hapa. Siku pingi mko. Lakini azali unajua kazi ya askari ni kulinda lai ya pamoja na mali zake. Na unalusua kujitetea angali upu watalini. Lakini mkuu wezi kuliona hili kwa sababu siku zote kazi yako ni kaa katika hicho kiti. Na sisi ndo ambao tunapambana na walifu. Na hindi ulosabisha baba na askari wengine na waweze kuziacha familia zao angali zinawitaji zaidi. Kuanzia sasa hivi ni mekusima misha kazi. Hivyo ni pati kitamulisho chako na sira sasa hivi. Na kwa upozi unaufanya sijia unata sababu ya kukutana na wewe kesho ofisemu. Spirit ya askari siyo kitambulisho na sila. Ila niloa mbao tunavisho tunapokuwa mafunzoni. Hata kama tunisimamisha kazi. Situ hacha kupambala na walifu. Wachane na ayo mambo. Uishi maisha hako ya kawaida. Upo sahi. Na ulikuwa sahi. Ila sizani kama aneza ni kaishi maisha ya kawaida. Utaweza. Mi nipo. Chamsingi tuondoke hapa. Tuende tukaishi mbali. Mbali. Mbali wapi na ina. Itua. Baba angu anamji uko. Wala isi itua minaiza ni kaishi maisha kwa hida ambu. Nataka niishi. Ndi. Misiko mwema. Ivi ni kweli ni posawa. Ndiyo ni posawa. Na haya ni mamuzi sahihi. Wala sija pagawa ni kiwa na kili timamu. Mwili upo flesh ni mekubali mwenyewe kuwacha kulitumikia jesh na toroka Sijali na pokwenda kama nitapata raha au nitasota Na kwa kuwa minishujia basi sina cha kogopa baba litaji mtoto mwona jesh mwambie ni ya mekosa Ulisha ambiwa na vijana wangu Wame kwenye umta Inaunesha we ni mkaidi sana Sijajua unajiamine nene Istoshe Umisha ni umizia kijana wangu Uluko na una la, uluko kona ni toba toba na vijitu ni geuza mi mishkagi. Kumbuka ni kwa mbia ni kwa mbau kiona i sula katika tu kiolo lo teri na malopo basi kimbia kwa wezo akote. Lagi ni wala tani ya. Steve won. Oh, oh, oh.
unadiriki kumuoneshea silaha mwanamke niloko anampenda Nisamee bosi Light kama moyo wangu singekuwa nakupenda bas ningekutafuna bila ya hata kukuchoma Light ningekuwa mnyama kama wewe basi nisingeruhusu mpaka saa hizi uendelee kupumua <laughs> Alikuwa tayari kuachana na kila kitu Aliniambia anahitaji kuendelea na maisha yake. Hakuwa mtu mbaya. Alihitaji kuwatengenezea vijana ndoto na kuwatoa katika giza ulilokuwa wewe umewatengenezea. Oh. <laughs> Hakuna mwanamme anaweza kuishi nje na hatima yake. Kwa hiyo basi mtu kama yule hakuweza kuishi haikuwezekana aishi maisha ya kawaida hangari watu kama sisi tupo katika maisha yangu sikuwahi kukufikiria kukupoteza lakini na kuahidi utapotea na utajuta na ule mwili ulikoenda kuufukia utaenda kuufufua Ina maana mwili wa Steve umepotea? Inawezekanaje? Usiniulize swali. Nataka mwili wa Steve upatikane haraka sana iwezekanavyo. Sawa bosi. Tabaliza mjini huko. Wanasemaje mjini? Steve Kawawa na Sonko. Steve. Wanasemaje? Steve Kawawa na Sonko. <laughs> Steve Kawawa na Sonko. Hizi ah. ni habari njema kwetu. Na inatufasa tusherekee. Maana yule kijana alikuwa msumbufu sana kufuatia mambo ya ndani yasiyo muhusu. Ila kuna tatizo. Tatizo? Tatizo gani? Sizani kama kuna haja ya kusherekea. Mwili wake haujulikani ulikoenda. Unasemaje? Mbona tabali za Yesu za mwili kupotea kufufuka sikuelewi? Nipo serious. Steve Kawawa na Sonko. Mwili wake haujulikani ulipo. Nadhani Andrew ameanza kupunguza makali yake. Anafanyaje uhalifu wa kizembe namna hiyo? Ndio maana nilikwambia hili swala tulishughulikia wenyewe. Usijali. Inabidi mwili upatikane. Endu na vibaraka wake lazima wapotee. 
maana msumeno ukipita kwao lazima upite na kwetu aina shida ushahidi juu ya mauaji ya Steve Ni kwa naomba tuonane Kwa nini eneo hilo unahisi ni salamu Mimi nahisi ofisini kwako itakuwa salama zaidi Sawa Kwa nini umeamua tuonane maeneo kama haya? <coughs> Kwa sababu dunia imejaa masnitch kila sehemu. Lakini wewe ni askari mkubwa sana. Kwa nini tumeonana maeneo kama haya? Mimi nadhani ofisini kwako ingefaa kuliko hapa. Ujakosea. Mimi ni askari mkubwa sana. Lakini kuwa huru eneo liliko salama tu afu unaweza kunieleza chochote ulichotaka kunieleza Namjua mhusika alisababisha mauaji ya Steve Unamjua mauaji alisababisha mauaji ya Steve Ni nani wewe anaitwa Andrew Mkwame Uone ushahidi gani juu ya hilo Andrew ni muuzaji wa madawa kulevya mkubwa sana Na Steve alishai kujaribu kupambana naye Na Andrew alishai kuniambia mimi kwamba atakata kichwa cha Steve atanletea mimi kama zawadi ni kweli. Mimi ndiye niliyomuua Steve. Mpo chini ya urenzi. Huyo ndo Andrew mwenyewe. Wote mikono juu. Ukitingishika na kushuti, mkisimama na washuti, na hayo macho yenu mnayomtumbulia na washuti pia. So ni lazima mfe tu. <laughs> Kumbe ni wagizaji wazuri sana eh. Tunaweza tukaandaa bonge la movie wazee. Yeah. Tunaweza tukaandaa movie ya kijeni. Jini linavuka barabara huku likiangalia kushoto na kulia kama kuna gari linaweza likamgonga. Unaonaje? Sitakuwa bonge la movie. Ni movie nzuri kwa sababu ni movie ambayo utakuta dunia yenye kutokea kwa sababu jini aliwezi kuangalia kulia na kushoto ilifanya movement. So nza nikitakuwa ni kitu kizuri. Afande <laughs> kirosa bwana. <laughs> Kumbe nyinyi mnajuana? Ndio maana uliamua kumfukuza kazi Steve ukaisi atakualibia mipango yako. Watu kama Steve wao wanajifanya wachapakazi sana. Na ndio maana wao wanapotea sana kwenye hii dunia. Hata baba yake bila kielele chake angekuepo kwenye dunia hii. Afu wasilembi kwenye utumasnitch kama nenye. 